ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫിൽമി ടോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓം ശാന്തി ഓശാന ഈ ടൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ദ യൂത്ത് ഹൈക്കൻ നിവിൻ പോളി വെസ് വെൽക്കം നിവിൻ പോളി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ പേര് തന്നെ ഓം ശാന്തി ഓശാന ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് എന്താണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഓം ശാന്തി ഓശാന ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡിയാണ് ഇതിന് റൊമാൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമറിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹ്യൂമറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പം തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമ ചെയ്തു അത് റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ഇടുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പം എന്താ റൊമാൻറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇത് ഇത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് കഥ പറയുന്ന രീതിയും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുക ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിനീത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ലാൽ ജോ സാർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ലാൽ ജോ സാർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നസറിയാണ് ഹീറോ ആയിട്ട് അജു ഒരു എന്താണ് പറയുക തട്ടത്തി മറത്ത് പോലെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വളരെ റിച്ച് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ആണ് മെയിൻ ഫ്ലേവർ യാ യാ ഹ്യൂമർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫ്ലേവർ നിവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഗിരി എന്നാണ് ഗിരി ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഗിരിയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഗിരി തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തിരി റഫ് എന്നാൽ പുറത്ത് റഫ് ആണെങ്കിലും അകത്ത് വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഈ നിവിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ റൊമാൻസും ആക്ഷൻ കൂടുതൽ ഗിരിയെ പോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആണ് നിവിൻ ഒപ്പം ആക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും നിവിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അല്ലേ അതെ അതെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗിരി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ല ഇത് ഈ ഇപ്പം ഒരാൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ടൈപ്പ് നമ്മൾ മലർവാടിയിലും ഏകദേശം മലർവാടി വളരെ ബോൾഡ് ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടി റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്താണ് പറയുക ഒരു വളരെ ലവ്വബിൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു വേറൊരു ബോൾഡ്നെസ് ആണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇതൊരു ലവ്വബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ബോൾഡ് ആണ് എന്നാൽ തന്നെയും വളരെ വളരെ സൗമ്യനായ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സിനിമ കഥ പറയുന്ന രീതിയോടെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മലയാളത്തിൽ വരാത്തൊരു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഓക്കെ മാത്രമല്ല നിവിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല പാട്ടുകളാണ് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വരെ വന്ന ഒരു ഹീറോ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ അല്ലെ യൂട്യൂബിലും ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഫിലിമിലെ സോങ്സിനെ കുറിച്ച് സോങ്സ് എന്താണ് പറയുക ഷാൻ റഹ്മാനാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെയിം ടീമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കഥ പറസിലും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പല പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് വിനീതായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഷാനൊക്കെ ഈ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സോങ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫീലുള്ള റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമറിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളതും അപ്പോൾ അല്ല ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും സാധാരണ റൊമാൻറ്റിക്
വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് സി അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും പാഷൻ ഇൻഫോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല അന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സിജോയ്ക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിജോ ആൽബം ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം സിജോയ്ക്ക് അന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ജോലി വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്രൊഫഷണൽ സംഭവം വിട്ടിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഇതല്ല ഞാനാണ് ആദ്യം ജോലി ആ ധൈര്യം കൊടുത്തത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ സിജോയും പറഞ്ഞു ഞാനും വിടുകയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിജോയും ജോലി വിട്ടു പിന്നെ ഇൻസെ ഓഫ് കറക്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടണം സിജോജിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് പല കാരണങ്ങളും അത് നടന്നില്ല പിന്നെ റൈറ്റ് ടൈം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യം ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഏരിയാസിൽ ഇപ്പം നോക്കിയാലും ഡയറക്ഷൻ സൈഡിൽ ഒരാൾ ഐ മീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ ഒരാൾ സി എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ പണ്ട് പ്രിയദർശൻ സാറും മോഹൻലാൽ സാറും അവരൊക്കെ മേനക സുരേഷ് സാറും അവരൊക്കെ വന്ന ആ ഒരു ഇത് പീരീഡ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് സിനിമയുടെ ഒരു ടീം വർക്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരം കണ്ടാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ടേജ് അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഏത് സിനിമ എടുത്തു നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിയൻ സാറും ലാലേട്ടനും ശ്രീനി സാറൊക്കെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ എപ്പോഴും അവരുടെ സിനിമകളാണ് ഇപ്പം നമുക്കും ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ടീം പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വിനീതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു ടീം അങ്ങനെയുണ്ട് അൽഫോൺസിന് അൽഫോൺസിൻ്റെതായ ഒരു ക്രൂ ആൻഡ് സംഭവം ഉണ്ട് അതും ഒരു ഫുൾ നമ്മുടെ സെയിം ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സിജോ ഒരു പുതിയ ആൾ സിനിമ ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിജോയ്ക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പിങ് എല്ലാ രീതിയിൽ നിന്നും മെൻ്റലി ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടായിട്ട് സിജോയുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ തൊടാത്തൊരു ഏരിയ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും പാരലായിട്ട് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാം നല്ല പ്രൊജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ രാവിലെ സെറ്റിൽ ഒന്നും കണ്ടതുകൊണ്ടോ ചോദിച്ചത് ഡയറക്ടർ ഓൾറെഡി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇല്ല അത് റെഡി സാർ ആ ഒരു സംഭവം അല്ല അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വളരെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ചെയ്ത സിനിമകളാണ് വിനീതിൻ്റെ കൂടെ അൽഫോൺസിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അതൊരു ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബന്ധം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുകയാണ് കാരണം അതറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജൂഡിനെ ഡാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോകും പെട്ടെന്ന് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് സെറ്റ് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും മേക്കപ്പ് ഇടാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗകര്യം ഇല്ലാന്ന് പറയും ഇനി ആ ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് പിടിക്കൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ചീത്ത് വിളിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചീത്ത് വിളിക്കും അപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് എന്താണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊരു രസമാണ് എന്താണ് പറയുക ഇപ്പം തട്ടിത്തമ്പറത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ജോമോനൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ജോമോ എന്നാൽ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലെൻസ് ഇട്ട് പിടിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ജോമോൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് അതിൻ്റെതായ മറുപടികൾ തരും നേരത്തെ സമയത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ വർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് ഭയങ്കര അല്ലേ റിസൾട്ട് എന്തോ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകരുടെ തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു സുഖം അത് വേറെ സിനിമകളിൽ പോയാൽ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഇനി ഇനി നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നന്നാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലി ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു കരിയർ അബ്സൊല്യൂട്ട് അൺസേർട്ടനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു
എന്താണ് പറയുക ചെന്നൈയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റൂമിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ അതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ എല്ലാവരും ആരും വളരെ ഫിൽത്തി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആരും ആ ക്രൂവിലില്ല എല്ലാവരും ഈ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആയാലും പറയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാശടിച്ച് ഓടി പോകുന്ന ഒരു വില്ലൻ അതെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അൽഫോൺസ് സംഭവിച്ചാണ് അൽഫോൺസ് ചെന്നൈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ കൂടെ വന്ന് മൊബൈൽ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കുറെ ഓടി പക്ഷെ അവർ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവരെ എന്താണെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് പൈസ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇതും നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കുകയും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ രസമായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം അതാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ചിരിവരും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് നിവിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ മീൻ അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒരു അപ് ടു ദ മാർക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ ഇല്ല എനിക്ക് ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വളരെ ഓവർ സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ നേരത്തിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കണ്ട് കാണിച്ചു പോയി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റോളാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഡാത്തടിയായിട്ട് നമ്മള് നിവിടുന്നൊട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അത് ഇങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഇനിയും റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എതിർ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരണം വന്നോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആയി ഇവൻ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡാത്തടിയ ആശയക്കേണ്ട അടുത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് ഡാത്തടിക്ക് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് നല്ല റോൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആശയക്കേണ്ട വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് അങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആശയക്കേട്ടം വിളിച്ചെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു വില്ലൻ വേഷമാണ് നീ ഒന്ന് കേക്ക് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ ഫോൺ കോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചെയ്യും എന്ത് വില്ലൻ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് ഉള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ബേസിക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ കഥ പറഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും സംസാര രീതിയൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആശയഘട്ടം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു വളരെ സ്റ്റിഫ് സ്റ്റേൺ ഐ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം ലൂസ് ആവരുത് ഫ്രെയിമിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുത്തു കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആവാം കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ അത് പിന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് പാറ്റേൺസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സത്യനന്ദിക്കാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റ് ഒരു ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേറൊരു മൂഡാണ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും സത്യൻ സാർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ഇത് കാണിക്കുകയോ അല്ല
ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചാക്കോശന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചാക്കോശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാൽ ജോസ് സാർ അഭിനയിക്കുന്ന ദിവസം കറക്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് തരണം ഞാൻ വരൂ ഏ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചാക്കോശൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് രസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ലാൽ ജോസ് സാർ അൻവർ ഋഷീദ് എനിക്ക് വളരെ എത്തരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോമഡി സിനിമകളായിരിക്കും കുറച്ച് ആക്ഷൻ സിനിമകളായിരിക്കും കൂടുതൽ കണ്ടത് സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങി കാലം മുതൽ എത്രയും സിനിമകളാണ് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് സിനിമയും കാണുന്നില്ല അത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ താല്പര്യമാണ് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമകളാണ് നമുക്ക് കുറേ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് സിനിമകൾ അങ്ങനെ കാണും ചില സമയത്ത് ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് കോമഡി സിനിമകൾ നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ റിലീസസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹിന്ദി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും പല ടൈപ്പ് സിനിമകളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തമാശ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി സിനിമകൾ കാണാൻ തോന്നുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയില്ല അങ്ങനത്തെ റിലീസസ് തന്നെയും പോയി കാണും ചില സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ റിലീസ് വന്നാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡിലായിരിക്കില്ല കാണാം അപ്പോൾ കാണില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിവിൻ ഒരാൾ സ്റ്റോറി പുതിയ ആൾ സ്റ്റോറി കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിവിൻ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ അത്തരം സ്റ്റോറികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ദൈവമേ ഈ സ്റ്റോറിയാണ് ഓ പുള്ളി എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത സ്റ്റോറികളും അല്ല അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴിവാകും ദൈവമേ ഇതെന്ത് വൃത്തികേടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്നുള്ളിൽ കണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി അതൊരു വൺ ലൈൻ കേൾക്കും ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഇത്ര വൺ ലൈൻ കേൾക്കും ഈ വൺ ലൈൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഈ സ്പാർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ ത്രില്ല അടിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയും നീ പോയിട്ട് ഈ സിനിമ നിർത്തി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയ സിനിമ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഏ ഇത് അത് തന്നെ അപ്പോൾ വിളിച്ചു നോക്കി ഇത് ഈ സിനിമയല്ലേ ആ സിനിമയല്ല പക്ഷെ ആ സിനിമയുടെ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിവിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോങ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അത്രയും നല്ല സോങ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഓരോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ത്രീ നിവിന്റെ സോങ്സ് എടുത്ത ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിവിന്റെ സോങ് ഏതാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് ആൽബം സോങ് ടു സൂപ്പർ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സംഭവം അഭിനയിച്ച അഭിനയിച്ച എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളെല്ലാം താങ്കൾ അഭിനയിച്ചതാണ് അതാണ് അല്ല അഭിനയിച്ചേല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ് രാഗത്തിൻ വേളയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വോയിസ് ഓവർ ഉള്ള പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രിലൂഡ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സോങ് തുടങ്ങുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ മനപ്പാടാക്കി കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കൊതിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ഞാനത് പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ വിനീതിൻ്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആ പാട്ട് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഒന്നും ഒരു സിമിലാരിറ്റിയുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വിനീതിൻ്റെ വോയിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു പണ്ടുണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് സെൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ കറക്റ്റ് വിനീതിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിനീത് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി ഞാൻ അതേപോലെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വോയിസ് അങ്ങനെ സിമിലർ ആയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് സംശയ
വിനീത് എന്താ പറയുക സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിനീതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കരിയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പം വേറെ വലിയ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നു <laughs> 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 പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു റൈറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എല്ലാം പക്കയായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കുന്നു വിനീതിനും വിനീതിന്റെ പ്ലാനിങ്സ് നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഒക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആണോ ഫാമിലി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നല്ല ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ വിടുന്ന വിടുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലും ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങ